Karaniwang nagiging problema talaga ng ating mga kabataan ng pagkakaroon ng tagyawat sa kanilang mukha at katawan. Ayon sa datos, marami sa mga teenager ngayon ang nagkakaroon nito sa puntong umaabot na sila sa kanilang adult stage pagdating ng late 20s to 30s. So ang tagyawat or ang tinatawag po nating acne, marami po ang uri nito. Ang isa na po dito, yung very common, is the blackhead or whitehead. So ito po, what we, we call that comedonal acne. So paano nga po nagde-develop ang acne or tagyawat? It's partly genetic, kaya po siya bumabalik. Pero more of environmental po siya. Kasi ang laki ng, ng role ng hormones natin sa pagkakaroon natin ng acne. That's the second cause. So nabubuo po yung oil sa oil glands natin. And when you're acne prone, what happens is the dead skin cells or yung mga epidermal skin cells po natin, naging dikit-dikit po siya. Hindi po siya nag-shed off, hindi siya nag-slough off. So nakakadagdag din po yan kapag syempre may dumi po tayo sa mukha. And then of course, if you use comedogenic makeup na nagbablock din po ng pores. So pwede po mag-ipon-ipon yun sa oil glands kasama ng dirt, kasama ng dead skin cells, and then kasama ng oil. Pag ang pasyente ay acne prone, compared to other people, mas prone po sa inflammation yung face nila. Pag po prone sa inflammation, nagkakaroon ng imbalance sa normal skin flora ng face natin or katawan. Pag nagkaroon po ng imbalance sa normal skin flora, mas sumarami po yung bakterya, normal bakterya. Kapag po na, na-infect po yun, yun na po yung tinatawag nating cystic acne. Ang nangyari po dun is infected na po yung acne natin, kaya pag pinindot po natin, medyo masakit siya. So, ang first treatment po natin kay Ronel is the nitrogen plasma machine. So, this one po, nagigim, yung nitrogen po nagiging plasma, tapos dinidirect po natin siya sa site ng acne. Ang ginagawa po niya, tinatanggal niya yung oxygen dun sa site. So, nawawalan po yung oxygen na kailangan ng bacteria para mag-flourish. Nagiging dry yung acne agad. So, this is one of the new innovative treatments for acne today. So, ngayon po, ang gagawin naman natin, we're going to use alpha-hydroxy acid combined with beta-hydroxy acid. And we'll put it on the face of the patient. This will open up the pores so we can easily remove the whitehead and blackhead. Uh, ang maganda din po dito, di, inaano niya, sinaslough off niya yung dead skin cells. So, nababawasan po yung nag-clog sa oil glands na dead skin cells. So, after po natin ipahed yung alpha and beta-hydroxy acid peel, we'll wait for 3 to 5 minutes. And then, we'll rinse it off for around mga 3 to 5 washes. So after po natin ma-wash yung coquille peel or alpha-hydroxy acid or beta-hydroxy acid, pwede na po tayong mag-inject ng IL steroid or intraditional steroid. I-inject po natin siya sa mga cystic acne or those acne na inflamed na para mabawasan yung inflammation. So the usual oral medication na binibigay po namin for anti-acne is a uh, Antibiotics, oral antibiotics, this is for the Propionum acnes bacteria na nag-proliferate. Yun po yung kaya po maganda kapag sa nag, nag, nagtitreat ng acne, it should be also regulated by the doctor. Kasi yung mga medicine naman po, hindi naman ibig sabihin na delikado. Basta po na monitor ng doctor, maayos po siya. Okay lang siyang itik. So, sana po marami po kayo natutunan sa episode natin ngayon. Ako po muli si Dr. Casey Reyes of Luminous Clinic. And kita-kita po ulit tayo sa next episode ng SkinLink.